the lord be glorified this blessed sunday morning kartavini aathmavile satyathilu aaradhippal devam namme orimichu kooti varuthi avadathu vishwasakalkai stotram i thank the lord for his faithfulness that he has allowed us to come together njangale veekshikkunna ella maaniya prekshakarkkum devasabhile angangalkku oru pravashyam kude ദൈവനാമത്തിലുള്ള സ്നേഹ വന്ദനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു ഐ ഗ്രീറ്റ് एवरी वन इन द लव ऑफ क्राइस्ट टू द बिलीवर्स एंड आल्सो द व्यूअर्स കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളായി നാം ചിന്തിക്കുന്ന ചിന്തകൾ വീണ്ടും തുടരുകയാണ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു കണ്ടിന്യൂ ദ തോട്ട് ദാറ്റ് വി ഹവ് ഹാഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂ വീക്സ് ഉത്തമ ഗീതം രണ്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ രണ്ടാം വാക്യം നാം വായിക്കുന്നു ഫ്രം സോങ്സ് ഓഫ് സോളമൻ ചാപ്റ്റർ 2 വേഴ്സ് 2 മുള്ളുകളുടെ ഇടയിൽ താമര പോലെ കന്നികമാരുടെ ഇടയിൽ എൻ്റെ പ്രിയ ഇരിക്കുന്നു ആസ് ദ ലില്ലി അമങ് തോൺസ് സോ ഇസ് മൈ ലവ് അമങ് ദ ഡോട്ടേഴ്സ് മുള്ളുകളുടെ ഇടയിലെ താമര എന്ന ചിന്തയുടെ മൂന്നാം ഭാഗമാണ് നാം ഒരുമിച്ച് ധ്യാനിക്കുന്നത് ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് പാർട്ട് 3 ഓഫ് ലില്ലി അമങ് തോൺസ് പ്രമാണമായി ഈ ചിന്തകൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് തരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ചിന്ത പങ്കുവെക്കുന്നത് because the holy spirit is leading me to continue and giving me new messages that's why i'm continuing in this theme കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു തന്റെ സ്വന്ത രക്തം കൊടുത്ത് വിലക്കി വാങ്ങിയ സഭയോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനകളാണ് നാം പഠിക്കുന്നത് we're studying the message that the lord has for his bride his church തന്റെ സഭ തന്റെ കാന്ത മുള്ളുകളിലാണ് എന്നുള്ള ആലങ്കാരികത ചിത്രമാണ് നാം ഉത്തമ ഗീതത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നത് in the songs of solomon we see that the church his bride is sitting among thorns നാം ചിന്തിച്ചതുപോലെ ഉത്തമ ഗീതത്തിൽ കാണുന്ന ശലോമി അല്ലെങ്കിൽ ശൂലേമി അല്ലെങ്കിൽ ശലോമോൻ രാജാവിന്റെ തോഴിമാരുടെ പ്രലോഭനങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ സഭ മുൾപടർപ്പിൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു എന്ന് നാം കണ്ടു just like the shulamite women in the songs of solomon sitting among the daughters of the land the church is sitting among thorns it says deva sabha alengil nam ore ore thirum alengil sabayude kaanthayai karthavinu vendi kaathirikkunna nam ore ore thirum kaalapazhakkathil vividha tarathilulla mullugalal pralobanangalal chutti variyappettirikkiyana as the children of of god as the bride of christ we are are uh, entangled with many thorns in our life parishuddha atma udirna velippad anusarichu aa ore mullugalayana nam chinda purvam ee divasangalil dhyanichu kondirikkunnathu as the holy spirit leads we're talking about the different thorns that choke the bride and emaniya prekshagal aarengilum aadhyamayittaanu ee vajana shishrushil pangedukkunnuvengil കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചകളിലെ ചിന്തകളിൽ അല്ലെയ നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ വാച്ച് ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു ഹെബ്രോൺ സഭയുടെ മീഡിയ അല്ലെയ യൂട്യൂബ് ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് സ്ട്രീം നിങ്ങൾക്ക് അത് പ്രയോജനമായിരിക്കും ഇഫ് ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് സെർമൻ ഇൻ ദ സീരീസ് ദാറ്റ് യു ആർ ഹിയറിംഗ് ഐ എൻകറേജ് യു ടു ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് ലിസൺ ടു ദ ലാസ്റ്റ് ടു സെർമൻസ് പ്ലീസ് വിസിറ്റ് ദ ഐ പി സി ഹെബ്രോൺ മീഡിയ വെബ്സൈറ്റ് അപ്പോൾ തന്നെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ചിന്തകളും കേട്ടവർക്ക് വചന ധ്യാനം അനുഭവിച്ചവർക്ക് എന്ത് മാറ്റമുണ്ടായി എന്ന് സ്വയം ശോധന ചെയ്യുന്നതും നന്നായിരിക്കും it is also good to examine ourselves to see after hearing the last two messages has there been any change in our life nam padichu onnamatha mullu kaamthante tirumoligalaguna tiruvajanathe hrudayathinte maamsa palagil veena nalla palam kodukkuvan kariyade ee logathinte chindagalum danathinte vanjanagalum adine nerukkunnadanu onnamatha mullu the first thorn that we talked about is how the living word of god that is the word of the bro- of the groom is not able to take seed in our life because of the worries of life and the love of money rendamatha mullu nam jeevithathil neekendathine adhaadha samayam നീക്കി വേർപാടും വിശുദ്ധിയും ക്രമാനുസരണം വചനപ്രകാരം കാത്തു പരിപാലിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പടർന്ന് പന്തലിക്കുന്ന മുള്ളായി മാറും the second thorn that we talked about is how various attachments to this world and the fleshly desires would entangle us and try to crush us അങ്ങനെ നാം ദർശനം നഷ്ടപ്പെട്ട് ദൈവാശ്രയം നഷ്ടപ്പെട്ട് സ്വയാശ്രയത്തിലേക്ക് വീണ് നിഗവും അഹംഭാവവും നിമിത്തം ദൈവ കോപം വിളിച്ചു വരുത്തുന്നവരായി മാറും so we will uh, not rely on god anymore but we will have self reliance and we will have the curse of god come upon us ഇന്ന പകൽ നാം മൂന്നാമത്തെ ഒരു മുള്ളിനെ കുറിച്ചാണ് ധ്യാനിക്കുന്നത് today we're going to think about a third thorn ധാരാളം തിരുവചന വേദഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകിയോ വായിക്കോ ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് തുറന്ന വേദപുസ്തകമായി വേണം വചന ശിശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ i'm going to have many scripture portions today so i ask that you have your bibles open before you and our thinking no alle kaam than parayunu ende priya mullugade idil irikkana thamara pole ya let me repeat again my bride the lord is saying is among the, the, the thorns the lily among the thorns now vaikunu sadrshu vaikyam 24th adhyayam adinte 30 mudal 34 vareyulla vaakyangal in proverbs 24 verse 30 to 34 we read another thorn ningalke sadhiyode aveda bhagathilekku ningade kannugal odikkam can you pay attention to that portion yan madiyende alasende വയലിനരികെയും ബുദ്ധിഹീൻ എന്റെ മുന്തിരി തോട്ടത്തിന് സമീപേയും കൂടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കി അവിടെയെല്ലാം മുള്ളുകൾ പടർന്നു പിടിച്ചിരിക്കുന്നു അവ തൂവ നിറഞ്ഞ നിലം പോലെ മൂടിയിരിക്കുന്നു അതിന്റെ കന്മതിൽ ഇടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് കണ്ടു
കുറെ കൂടി ഉറക്കം കുറെ കൂടി നിദ്ര കുറെ കൂടി കൈകെട്ടി കിടക്കുക അങ്ങനെ നിന്റെ ദാരിദ്ര്യം വഴിപോക്കനെ പോലെയും ബുദ്ധിമുട്ട് ആയുധം ധരിച്ചൊരു പോരാളിയെ പോലെ നിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരും പ്രോബർബ്സ് ട്വന്റി ഫോർ വേഴ്സ് തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫോർ ഐ പാസ് ബൈ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് എ സ്ലഗർഡ് ആൻഡ് ബൈ ദ വിന്യഡ് ഓഫ് എ മാൻ ലാക്കിംഗ് എനി സെൻസ് ആൻഡ് ബിഹോൾഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഓവർ ഗ്രോൺ വിത്ത് തോൺസ് ആൻഡ് ദ ഗ്രൗണ്ട്സ് വർ കവേർഡ് വിത്ത് നെറൽസ് ആൻഡ് എ സ്റ്റോൺ വാൾ വാസ് ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ and then i saw it and considered it i looked and received instructions a little more sleep a little more slumber a little more folding of the hands to rest and poverty will come upon you like a robber and want like an armed man veere ningal sadhicho mullu padarnu kayri irikkuna ee vayal we see a, a, a field here that is filled with thorns ivada nam malayalathil vaaikkuna thuva ennu parayunnathu nettils aanu nammada nattile chorudanam polulla mullugalulla elayulla oru chedi here we read about a a plant called nettles that will have spiky leaves mulpadarpu thuva naranjirikkuna mundiri thotam and we see that thorns have filled the vineyard idu aarude vayal aanu mullu naranjirikkunathu who is who does this vineyard belong to thuva naranjirikkuna mulpadarpu kayri patti irikkuna mundiri തോട്ടത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ആരാണ് who is the owner of this vineyard that is overgrown with thorns അത് മറ്റാരുടെ അല്ലന്നേ it is no one else മടിയന്റെ അലസന്റെ കൈകെട്ടി കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നവന്റെ അല്ലേ ഇടക്കിടക്ക് അല്ലേ ഉറക്കം മാത്രം സ്വപ്നം കാണുന്നവന്റെ വയലാണ് മുന്തിരി തോട്ടമാണ് it is the vineyard of none other than the lazy and the sluggish അതെ മൂന്നാമത്തെ മുള്ള് മടി അഥവാ അലസത so the third thorn is laziness or sluggishness ആത്മീയ ലോകത്തിൽ അഭിമാനിക്കുന്ന ആത്മീയർ പലരും മടി അലസത എന്ന മുള്ളിനാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് in the spiritual realm as well many people are spiritually lazy and sluggish സ്വർഗം പറയുന്നു എൻ്റെ കാന്ത മുള്ളുകളുടെ ഇരിക്കുന്ന താമര പോലെയാണ് the lord is saying my bride is lily among the thorns സഭയുടെ ഉത്സാഹം നഷ്ടപ്പെട്ടു the church zeal is gone ആത്മീയരുടെ ഉത്സാഹം കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം we are living in a time where spiritual people are ആത്മീയ മന്നതയും ആത്മീയ അലസതയും ജനത്തെ മുള്ളു പോലെ മൂടിയിരിക്കുന്നു ഓ സ്പിരിച്വൽ സ്ലീപ് സ്പിരിച്വൽ സ്ലംബർ ഹാസ് ടേക്കൻ ഓവർ ദി പീപ്പിൾ അല്പം ലോക കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ സന്ദേശത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം ഓ ലെറ്റ് മീ സേ കം ബാക്ക് ടു ദി സ്പിരിച്വൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഇൻ എ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് നാം മന്നു പാർക്കുന്ന ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളുടെ വിജയത്തിന്റെയും സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധിയുടെയും പരിസര ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെയും വിജയ രഹസ്യം എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് ദി സീക്രെറ്റ് ബിഹൈൻഡ് ദി അമേരിക്കൻ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ക്ലീൻലിനെസ് ആൻഡ് ഹൗ ഇറ്റ്സ് സക്സസ്ഫുൾ സ്ഥിരോത്സാഹികളായ ഒരു കൂട്ടം ജനസമൂഹമാണ് ഈ രാജ്യത്തുള്ളത് ബിക്കോസ് देयर ഇസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ദാറ്റ് ആർ സ്റ്റെഡ് ഫാസ്റ്റ് ഇൻ ദിസ് നേഷൻ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആണ് ദേ ആർ എ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് പീപ്പിൾ അവര് മാത്രമല്ല ഈ ദേശത്ത് കുടിയേറി പാർത്തിരിക്കുന്ന ഭാരതീയരായ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടെ അദ്വാനശീലമുള്ളവരാണ് ആൻഡ് ഓൾ ദി ഇമിഗ്രന്റ്സ് ദാറ്റ് ഹാസ് കം ആഫ്റ്റർ അസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദി ഇന്ത്യൻസ് ആർ എ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് പീപ്പിൾ പകൽ അന്ത്യയോളം അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി മുതൽ വെളുക്ക് വരെ ജോലി ചെയ്തു വീട്ടിൽ വന്നാലും കൈ അടക്കി വെക്കാത്തവർ ദി പീപ്പിൾ ദാറ്റ് വുഡ് വർക്ക് from morning till night but after coming home they work again ivade aarum verade irikkunnilla we know that no one sits still in this nation ningal nokkikkol ningalkku thane ariyamallo ningada kaari onnengil yard backyard il allengil garage il endengilum pani cheyidu konde irikkum you know your own situation you're working at home in the backyard or in the garage or doing something valippa cherappam illade office ilum veettilum avara avarude kaaryangal cheyvan oru madiyum illathavar oh we know that even though you are old or young you will do what you need to do and you are always working അമേരിക്കയിലെ ഓഫീസുകളിൽ കാണാൻ കിട്ടാത്ത ഒരു ജീവിയാണ് പ്യൂൺ എന്ന ഒരാൾ Uh, there is no one who is a, a, sec- a secretary a peon secretary und ta no peon anna or post engu illa there is no uh, uh, position called uh, peon bharatathile edu office chennalum or associate avada assistant und if you go to an office in india you'll always see this position who's an assistant ivada president mudal sadharana pauran mare alle sondam baagi jumukkeyum sondam koda pidikkan cheyunavaraanu here the president or the, uh, the the simple person will do their own tasks nammal nattil nadile ingotte vannathu namakku ariyamalla avadutha charithram you know the history in india alpam varumanam undengil randum moonum jolikare vechengile veettile karyam nadakkeyullu people have servants to do to their th- things they usually have two or three prayam ullavare nokkuvan vekkana karyam alla njan ee paranju varunathu i'm not talking about how the old people are being cared for alle aarogyam ullavar sondam karyam cheyada mattullavare kondu joli cheyikkana samskaram aanu palappolum bharatiya samskaram but the indian culture it is sad to say that many of the healthy and young people have many servants taking care of them vaahanam odikkan oru driver undengil endo abhimanamayi poragil chaari kadathal velli aal annu thoni pogunnu if you have a driver to drive 
drive you around you think you're a big shot ivade 80 vayasu ullavarum 90 vayasu ullavarum steering inde poragil kittiyal canada vare poi kalayum but 80 and 90 year olds are willing to drive from here to canada here aarogyam ullappol nam nammude karyangal sondamai cheyidirikanam when you are healthy you need to do your own matters oru joliyum cheyada verude alasarai yaladiya vadi erigil nilkuna yavanakar bharathinte oru shaabam thaneyanu oh a curse of india is young people are sitting or standing they're looking here and there adhwanikkan manasile kashtapaduvan thayaralla madiyum udasinadey mathram oh they are lazy and they're not willing to work pache ivaru naadu vittal aalu maari ivare pole aagum but when they leave india they become a new person adu namakku nannayittu ariya we know that well appo njan paranju vannathu ee rajyathinte abhivurthiyoda kaaranam adhwana shilam ullavaraanu so i'm saying in america everyone works hard madiyum alasadeyum illatha janasamoohamaanu we know that people are not lazy or sluggish endha chinda aathmiya logathe kurichaanu but i'm thinking about the spiritual aspects aathmiya logathilum alasada kadannu pidichirikkunu there is laziness in the spiritual realm as well enne kelkunna etra per ulsaagathode erivode aathmiya karyangal cheyyarundu how many of you are zealous and do things with vigor for the lord nammada prarthanayum paattum aaradhanayum varum pragasanamaano adha ullinde ullil ninnulla aaveshamaano nariyanam i want to know if the prayer and the lifestyle you have is just a show or do you have that zeal inside of you devadasanmar devika shishrusha cheynavar alasanmarum madiyanmarum aikondirikkunu as the evangelists and the servants of god are becoming lazy as well vajanam padikkunadinum vajanam dhyanikkunadinum vajanathinte munbaga manikkur irikkunadinum samayam kandathathu daavidum goliyathine kondu aichagal thalli nikkiyana oh instead of studying the word of god and getting revelation they're always talking about david and goliath naan palappodum ende nashtamayi poya yauvana kaalathe orthu innum veshamikkarundu i always worry about my past my younger days alle etriyo raathrigal innum വേദനിച്ചു കടന്നുറങ്ങാറുണ്ട് how many days i i am uh, pained by the time i lost നല്ല നല്ല അവസരം ആ ദൈവം തന്നത് the lord gave me great opportunities നല്ല ബുദ്ധിയും നല്ല ഓർമ്മ ശക്തിയും ഉണ്ടായിരുന്നു i had great memory and great knowledge വേണമെങ്കിൽ ഈ വേദ പുസ്തകം മുഴുവൻ എനിക്ക് കാണാൻ പഠിക്കാമായിരുന്നു i could have memorized the entire bible if i wanted to ആയിരക്കണക്കിന് പാട്ടുകൾ മനഃപാഠമാക്കാമായിരുന്നു i could have studied thousands of songs നൂറുകണക്കിന് നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാമായിരുന്നു i could have read hundreds of books പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം കൈവിട്ട് പോയി but what use is it now yavanakare enne kelkuna kunnangale prayamullavare young people listening to me inu nam kettallo discern the time kalagattathe tirichariyanam we heard this morning discern the time idu nalla kaalamana suvarna kaalamana this is a good time ippolagunu suprasada kaalam ippolagunu raksha divasam now is the apt time now is the time for salvation yavanakalathu ninde srishtavine orthukolga seek the lord in your young age durdivasangal ninde tottu munbil kadannu varum because evil days are ahead sondamai karyam cheyvan kali രാത്രികളും പകലും അടുത്തു വരും ഓ ദി ഡേസ് ആർ കമ്മിംഗ് വെൻ യു കൻ നോട്ട് വർക്ക് ഇൻ ദി നൈറ്റ് ശരീരം വേദന കൊണ്ട് പുളയുന്ന ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ട് देयर വിൽ ബി ഡേസ് വെൻ യു ഹാവ് പെയിൻ ഇൻ യുവർ ബോഡി ആഴ്ചമങ്ങും കേൾവി കുറയും ഓ യുവർ ഹിയറിംഗ് വിൽ ഗോ ഡൗൺ ഇന്ന് കാണുന്ന സൗന്ദര്യമുള്ള തൊലികൾ ചുക്കിച്ചുളുങ്ങോ ഓ യുവർ സ്കിൻ വിൽ ഡ്രൈ അപ്പ് വടിയുടെ സഹായത്തോടെ മാത്രം നടക്കുന്ന കാലഘട്ടം വരും യു നീഡ് എ കെയിൻ ടു വാക്ക് രാത്രിയെ പേടിക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ട് देयर വിൽ ബി ഡേസ് യു ആർ അഫ്രൈഡ് ഓഫ് ദി നൈറ്റ് അത് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ബട്ട് ബിഫോർ ദാറ്റ് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് വെൻ ദി ലോർഡ് has given you good health devan thannirikkana buddhi orma shaktigal when he has given you good memory deiva rajyathinte kattumanikku vendi upayogikkanam can you use it for the extension of the kingdom of god appol than idu or aayse ullana tirichirannu vanam jeevikkuvan you also need to know you have one life to live ee samayam vegam kadannu pogum this time will go quickly padikkanda samayathu nannai padichonam when you are to study you need to study finish cheyanda samayathu courses gal theerthonam you need to finish your courses on time innulla kootukaru malaliya koode ullavarakke korachu kaliyuva ningale vittu pogum anne oh you friendships your friends will leave you at some time ningal jeevithathil ottappadunna divasangal undu there will be days you are isolated annu vedanikkaadirikkandathine oh so that you are not pained at that time aayishu varude paalaakirathu nalladhu pole ulsaagichu padikkanam don't waste your life study eagerly kaniya aaru maasam kondu logathinte gadi vigudigal maari marinju oh the situation in the world has changed so much in the last 6 months joli saadhyathagal kuranju varigiyana oh unemployment is increasing joli saadhyathagal kuranju varunu there's less jobs out there onnam sthanath ettunavarkku mathram valla saadhyathiyamulla oru kaalam munnil undu we are in a time where people that are highly educated have jobs adu konda alasada marannittu nannai ulsaahikku so we cannot get lazy we need to be zealous madiyanmare prosaahipikina pusthakam alla vishudha therthiruvedutha the word of god does not encourage laziness ee theosante lekhanam onnam adhi 
അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാല് വരെ നാം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ അപ്പോസ്തനായ പൗലോസ് തീത്തോസിനെ ക്രേത്തയിലേക്ക് സുവിശേഷകനായി വിടുകയാണ് എന്താണ് ക്രേത്തയിലൂടെ ആൾക്കാരുടെ പ്രത്യേകത കള്ളമാണ് പറയുന്നത് ചെയ്യാൻ മടിയില്ലാത്തവരാമത് അവർ മടിയന്മാരായ പെരുവയറന്മാരാണ് ഇത് പൗലസ് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു വിദ്വാൻ തന്നെ ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പുറമെയുള്ള വയറും അവരുടെ തടിയും അല്ല എനിക്ക് വിഷയം അവർ വിശ്വാസത്തിൽ ആരോഗ്യമുള്ളവരായി തീരേണ്ടതിന് സത്യം വിട്ടകലുന്ന മാനുഷിക കൽപ്പനകളല്ല ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതിനവരെ കഠിനമായി ശാസിക്കുന്നുമാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല അധ്വാനിക്കുന്നവർക്ക് അനുഗ്രഹവും ആഹാരവും വചന ഉറപ്പ് തരുന്നുണ്ട് എന്റെ കാന്തം ഉള്ളുകളുടെ താമരയാണ് ഇന്നത്തെ ആത്മീയ ലോകമല്ലെ മടി എന്ന മുൾപ്പെടർപ്പ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ മനോഹരമായ കാഴ്ച ആദ്യ പിതാവായ ആദമിനെ കൈക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഏതൻ തോട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ പണ്ടുകാലത്ത് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്കൂളിലേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടു പോകുന്ന പോലെ ആദമിനെ വലിച്ചു കൊണ്ട് ദൈവം പോകുകയാണ് അവിടെ മരം ചുറ്റി നടക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല അവിടെ പറയുന്നു തോട്ടത്തിൽ വേല ചെയ്യുവാൻ അതിനെ കാപ്പാനും അവരെ തോട്ടത്തിലാക്കി ആരംഭത്തിൽ മനുഷ്യനോട് സ്വർഗം പറഞ്ഞതാണ് അധ്വാനിക്കണം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിനെ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന ദൂതോടു കൂടിയാണ് ഉൽപ്പത്തിയുടെ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇസ്രയേൽ മക്കൾക്ക് ദൈവം മരുഭൂമിയിൽ ആഹാരം കൊടുത്ത വിധം ശ്രേഷ്ഠകരമാണ് ശക്തന്മാരുടെ മഞ്ഞിൽ പൊതിഞ്ഞു വീഴുന്ന മഞ്ഞ വീട്ടിലെ തീൻമേശയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ അല്പം അധ്വാനം ആവശ്യമാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ മന്ന നേരെ ഡൈനിങ് ടേബിൾ വന്നെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു ദൈവം വെച്ച വഴി മന്ന ശേഖരണം അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പണി തന്നെയാണ് എന്നും രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കണം സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എഴുന്നേൽക്കണം പറയുമായി പാത്രവുമായി പാളയത്തിലേക്ക് അതിരാവിലെ തണുപ്പത്ത് നടക്കണം മുട്ടുമടക്കി നിലത്തിരുന്നു കൊണ്ട് മണ്ണിൽ പൊതിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മഞ്ഞു മാറ്റിയിട്ട് മഞ്ഞ പറക്കിയെടുക്കണം അത് കൊത്തൻ ബാലരി ലൈക്ക് കൊറിയാണ്ടർ സീഡ് കൊത്തൻ ബാലരി പോലുള്ളതാണ് മണ്ണ് പറ്റാതെ പലരി വാരിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ഓരോന്ന് പറക്കിയെടുക്കണം 
don't want any dirt in it can you imagine that how much time you needed to pick up these small grains after bringing them home you have to put it on the grinder and you have to physically manually break it up but if you uh, sleep until the morning the sun rises you will lose your food as I read that the other day not one or two years for 40 long years for continually every single day they had to work pay attention to the word I read Proverbs 24 30 to 34 oh now the vineyard is full overgrown with thorns uh, this is a, a yard that should be filled with seeds that are growing and, and making fruit. <laughs> Do you look at the vineyard? Oh, the, 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 uh, the vineyard is now overflown with nettles. Oh, it should produce uh, tasty wine or tasty grapes and now it is filled with nettles. These were uh, producing uh, good fruit in the past. These are places that used to give grain that will fill your storehouses up. These are vineyards that used to produce wine that would be making the people glad. But we need to know why this happened. The church that is the vineyard. What is the reason that they are among the thorns? today. It is laziness, slumber, or sluggishness. Oh, you are wanting to close your hands and not work. Uh, there is a Malayalam poem like this. Keshi Keshavilla wrote this. It is in this book. Uh, you might know this if you're from India. Oh, you are wanting to close your eyes and not work. The Lord has sent man uh, with hands that are capable of working hard. The Lord has given us long enough hands that we can work hard and produce anything on earth. Uh, the Word of God teaches us what are the things that we lose. What will spiritual laziness lead you to? Let me give you some scripture portions. Uh, Proverbs is important to this. Proverbs 10, verse 4 and 5. A slacker's hand causes poverty. But the hand of the diligent makes rich. He who gathers in the summer is a prudent son. But he who sleeps in and harvest is a son who brings shame. Uh, we see also in uh, Proverbs 12. Uh, he, uh, the, the, the one who is uh, uh, oh, the, slu the soul of the sluggard craves and gets nothing. In Proverbs 13:4. The soul of the sluggard of the sluggard craves and gets nothing while the soul of the diligent is richly supplied. He is uh, 
dreaming in his bed the the one that is a slugger adhe samayatha ulsaahi adwanathinte terakkilana but the diligent is working hard with his hands sadarsham 15:19 in 15:19 a proverbs ningal madiyende vali kando madiyende vali mulluveli pole the way of a slugger is like a hedge of thorns ningalada veedum parisaram kandal ariyam ningalada swabhavam oh if you look around your house you can see your behavior ningalada bed il ninn irangi porathirangi varumbol kandal ariyam ningalada bed inde swabhavam kandal ariyam ningalada madi endanannu by looking at your bed you can tell how you are a sluggard or not joli kadinjo school lo college lo vannu kadiyumbol el itta vastrangal evade idunnu kandal ariyam ningalada madi malasadeyum after you get home from school wherever you throw your clothes can tell you if you are a sluggard or not jeevithathile kochu kochu kaaryangal vachu nokkumbol kandal ariyam nammada madi with small things in your life you can see if you are a sluggard or not ora madi ende vali mullu veli poleyana so the way of the sluggard is a hedge of thorns sadarsham 20 inda 4 in proverbs 20 verse 4 madi en shi ദം നിമിത്തം ഉഴാതിരിക്കും കൊയ്ത്ത് കാലത്ത് അവൻ ഇരക്കും ഒന്നും കിട്ടുകയില്ല the slugger does not plow, plow in the autumn and he will seek harvest and get nothing വേറെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ വായിക്കുന്നുണ്ട് another portion says like this അലസൻ മടിയൻ പറയുന്നു വഴിയിൽ ഒരു സിംഹം കേസരി ഉണ്ട് ഞാൻ പോകത്തില്ല he says that there is a lion on the road so i won't go out to work വീണ്ടും വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ മടിയൻ പറയുന്നു ആകാശത്തോട് നോക്കി പറയുന്നു കാറ്റിനെ നോക്കുന്നവന് വിതയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല the one who looks at the sky cannot uh, put the seed എല്ലാം അനുകൂലമായിട്ടെന്തെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്ന് ഓർത്ത നടക്കത്തില്ല if you want to get everything on your side before doing something it will never happen സാഗദര്യം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമല്ല നിങ്ങൾ സാഗദര്യത്തെ തോൽപ്പിച്ച് ഉന്നറുമ്പോഴാണ് ഉത്സാഹം വരുന്നത് the circumstances will never go your way you need to overcome those circumstances and be victorious പ്രിയരെ നാം ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മളെ തന്നെ നിന്ന് തലയിൽ യശോദന ചെയ്യാട്ടെ can we examine our life this morning ആത്മീയ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ കാലസ്യം മാന്ദ്യം വന്നിട്ടുണ്ടോ in our spiritual issues are we getting dull ജീവിതത്തെ മടി അലസത എന്ന മുൾപടർപ്പ് കേറി ചുറ്റി പടർന്നിട്ടുണ്ടോ in our christian life is this thorn called laziness struggling with us മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഉത്സാഹവും വേരിവും ആവേശവും ആത്മീയ വിഷയത്തെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ have we lost the zeal that we used to have for spiritual things കാന്തനാമ യേശു വിലപിക്കുന്നു oh the lord uh, grew me saying ഈ മുള്ളുകൾക്കിടയിൽ ഇരിക്കുന്ന താമര പോലെയാകുന്നു my bride is like lily among the thorns എബ്രായ വിശ്വാസികൾ ഒരിക്കൽ ആവേശത്തോടെ കർത്താവിനെ സേവിച്ചവരാ the hebrew church used to worship the lord with great zeal അല്ല ദൈവത്തിനു വേണ്ടി എന്തും സഹിക്കാൻ തയ്യാറായവരായിരുന്നു they were willing to do anything for the lord അവരുടെ സമ്പത്തുകൾ സന്തോഷത്തോടെ നഷ്ടം വന്നപ്പോൾ അവർ ചിരിച്ചു സന്തോഷിച്ചവരാണ് they were joyous when they lost their possessions ക്രിസ്തുവിനു വേണ്ടി നിന്നെയും അപമാനവും ഏറ്റ തല ഉയർത്തി നടന്നവരാണ് oh when they were suffering for the lord they lifted their head high കാലപ്പഴക്കത്തിൽ അവർ ആത്മീയ മാന്ദ്യം ഉണ്ടായി but after some time they got spiritual dullness അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നറിയാമോ you know what happened to them എബ്രായ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം in hebrews chapter 5 11 മുതൽ 11 ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ട് വരെ വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അത് വേഗം പറഞ്ഞു പോകാം ഒന്ന് അവർക്ക് ആത്മീയ മാന്ദ്യം സംഭവിച്ചു വചനം കേൾപ്പാൻ ദൈവകാര്യം കേൾക്കാനും ഗ്രഹിപ്പാനുമുള്ള ഉത്സാഹം കുറഞ്ഞു കാലപ്പഴക്കം വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഉപദേഷ്ടക്കന്മാരാകേണ്ടവർ ഇന്നും ശൈശവത്തിൽ കിടക്കുന്നു ആത്മീയത്തിലെ കനമേറിയ വിഷയങ്ങൾ ദഹിക്കുവാൻ കഴിയാതെ ഇന്നും കൊച്ചു കാര്യങ്ങളുടെ പുറകെ നടക്കുന്ന കുട്ടിത്തമായ ആത്മീയം മാറി ഓ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഈറ്റിംഗ് സോളിഡ് ഫുഡ് ലൈക്ക് ദേ ആർ സപ്പോസ് ടു ദേ ആർ ഡ്രിങ്കിംഗ് മിൽക്ക് ലൈക്ക് സ്പിരിച്വൽ ബേബ്സ് ഒടുവിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഡു യു നോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു ദേം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ 8ാം എബ്രായർ 6:8 ഇൻ ഹീബ്രൂസ് 6 വെർസ് 8 ഒടുവിൽ മുള്ളും ഞെരിഞ്ഞലും മുളപ്പിക്കുന്ന ആത്മീയ അവസ്ഥയിൽ എത്തി ബട്ട് ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു ബെയർ തോൺസ് ആൻഡ് തിസസ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരിക്കൽ ആശ്വാസമായിരുന്നു വൺസ് ദേ വെർ യൂസ്ഫുൾ ഇന്ന് നീ ജീവിതത്തിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് മുള്ളായി മാറി ബട്ട് നൗ യു ആർ ബിക്കം എ തോൺ ടു അദേഴ്സ് നീ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു സഹായമായിരുന്നു you used to be a help to others ഒരിക്കൽ നിന്റെ വാക്കുകൾ പലരെയും താങ്ങിയതാണ് your words comforted many in the past ഇന്ന് നിന്റെ വാക്കുകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് മുള്ളായി മാറുന്നു but now your words are a thorn to others നീ അതരത്തിൽ അന്യഭാഷ പറഞ്ഞ ഒരു സ്തോത്രം ചെയ്താൽ പട്ടണം ചലിക്കുമായിരുന്നു oh you used to speak in tongues and you need to shake the city ഇന്ന് നീ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു മുള്ളായി മാറി but now you are becoming a thorn to others ആത്മീയ അലസത നമ്മെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കുത്തുന്ന മുള്ളാക്കി മാറ്റി the spiritual dullness has made us be a thorn to others സഭയ്ക്കുമുള്ള കുടുംബത്തിനുമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മാതാപിതാക്കൾക്കൊക്കെ നാം വേദനിപ്പിക്കുന്ന മുള്ളും പരക്കാലയുമായി മാറി യു ഹാവ് ബിക്കം എ തോൺ ഓർ എ തസൽ ടു യുവർ ഫാമിലി ടു ദ ചർച്ച് ആൻഡ് ടു യുവർ ചിൽഡ്രൻ കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ട് മൂർച്ചയുള്ള ഹല്ലേലൂയ ആയിതമായി ദൈവത്തിനു വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടേണ്ടവർ കുത്തുന്ന മുള്ളായി മാറുന്ന ദയനീയ കാഴ്ച ഓ ഇറ്റ് 
situation when people that are supposed to be used of the Lord have now become these thorns and thistles. What is the word of God teaches us to do? How are we to be in the spiritual realm? In Galatians 6 verse 9 Let us not grow weary in doing good things. Oh, we should not be weary in doing good things. In doing good things, we need to be zealous. If you do that, you will reap a harvest in due season. In 1 Peter chapter 1 verse 4 through 8, it is very familiar to us. Now I command you, brethren, in the Lord, that you abstain from the things which are evil. We are born into an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading. And by that, God's power, we are guarded through faith for a salvation ready to be revealed in the last time. So you are becoming more and more like God in Christ. We need to have full zeal to do these things. You need to be a little diligent over and over. You need to be diligent and zealous for the kingdom of God. You need to be diligent and zealous for the kingdom of God. So when you are zealous and diligent like this, spiritual additions and multiplication, what do you need to add and multiply into your spiritual life? You need to add uh, faith to your life. Then you need to add uh, to that, you need to add um, Knowledge. knowledge. Uh, and you need to have long suffering. Steadfastness to that. Uh, and you need to have uh, faith. Uh, and you need to have love of brothers. And you need to have love above all. This is a daily process. Uh, this is a daily process. So let us have the, the, the uh, the virtue. The virtue to our faith. Uh, we need to have knowledge on top of our faith. Uh, to that knowledge, we need to have the victorious uh, thing that overcomes our senses. It needs to be a steadfast victory, not just on Sunday morning. Then we need to have the fear of the Lord to make it set fast. Only when you have the fear of the Lord can we have a steady walk with the Lord. When we have godly behavior, you will please your brothers. You will start to love others like yourself. When you live like that, like God is love, you become love to others. If this increases in you, then you won't be then you will not become lazy or zealous about the knowledge of Christ. You will not become fruitless. So let us be zealous, diligent for the Lord. To our faith, let us add these things one by one. So, so we need to serve the Lord with all zealousness. But with time, we have lost our spiritual walk. Many tongues that used to worship in the Spirit are not speaking. Many legs that used to dance for the Lord are now become uh, weak. Many lips that Hallelujah. used to clap and praise the Lord are becoming weak. Uh, 
അനേകർ ആലയത്തിന്റെ നാല് ചുവരുകൾക്കകത്ത് കട്ടപ്പെട്ട് പോയി many people that used to go out and evangelize are now within the four walls of the church ഇമ്പനാദം മുഴക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന അലലി അനേകർ കിന്നരങ്ങൾ അലലി വൃക്ഷത്തിന്റെ കൊമ്പുകളിൽ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നു many of the instruments Praise are now Lord. hanging ദൈവത്തിനു വേണ്ടി താളം മുഴക്കി തപ്പുകൾ പലതും നിശ്ചലമാണ് oh many of the instruments that used to make, make music is now silent പ്രിയരെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പോയാൽ മതിയോ oh is this enough for us ഇങ്ങനെ മയങ്ങി മുറങ്ങി ഇഴഞ്ഞും പോയാൽ മതിയോ are we okay with this drowsy state ഓരോ നമുക്ക് ആത്മീയ ഉത്സാഹത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരണം no we need to come back to spiritual fervor kandan kandaye nokki vilavikkunu oh the bro- the groom is looking at the bride ende priya thamarayavil mullugal kedeyilana oh my my bride is the lily among the thorns madi enna alasade enna hallelujah maanyam enna mullugal al chuttapettu kedakkunu it has been circled by laziness sluggishness and slumber unaruga sabaye madangi varuga oh, church wake up and come back adu kondu urangunavane urakkathil nedinelkuga oh wake up from your sleep those who slumber oh marichavaradil nedinelkuga wake up from from among the dead madil ninnu alasail ninnu edinelkuga oh wake up from the sleepiness deiva sabha unaruvan samayamayi now is the time for the church to wake up aadmiya mammada vittu ulsaagathilekku madangi varatte from the spiritual dullness let us go into spiritual zealousness yesu paranja oru upamayunda there is a uh, parable of the lord jesus yesu paranja karyangal sambhava sambhava karyangal aayidukonde nam adinu importance kodukkunu we give importance to it because it is true kaathirippil mayangi poya kaandeye kurichana sambhavam it is talking about the the brides that became drowsy alleluya matai 25th adhyayam in matthew 25 1 mudal 13 vareyulla sambhavam 1 through 13 we read about it namakku valare subhidam 10 kannigamarude upama it talks about the 10 virgins kartavinte varavingal kai vattu poya kai vadappettu poya kannigamarude sambhavam it talks about the foolish ones that were left behind at the coming of the lord idu randayiram varshamayi deiva sabha enna kaandekku oru munnariyippana gunapaadamaanu this is a lesson for 2000 years to the church of god aadmiya mayakam oduvil nam evada konde ethikkum enna ninde paadamaanu it is a lesson that was spiritual dullness would lead us to where aadmiyathil mayangi poyal if you were sleepy in your nammade andam endagum ennulla oru kalil chithram aanu idu namakku paranju therunnathu it gives us a picture of what will be our end vilakkil enna odikkuvan marannu poya enna edukkuvan marannu poya kannigamar oh the virgins who forgot the oil avar buddhi illathavaranennu vedapusthakam parayundhu the bible says they were foolish avaru degree undayirikkam they might have degrees avarku valana status undayirikkam they might have status pakshe avare vilakkinodu cherna enna illadai poyavar oh because they did not have oil for their lamps appol adinde artham avar madiyanmaraanu alasanmaraanu ennalle that means that they were lazy or sluggish ennayal kattuna vilakkinu ennayallada mattanda vendathu oh if you have an oil lamp why do you not gather oil ennayal kattuna vilakkinu enna venamengil aa enna edukkuvan marannu poya madiyullavar oh those are lazy uh, foolish people if they did not take oil for their oil lamp hallelujah ningala lakshyam petti paladum varikooti oh you might gain many things without any name inna pagal kaala nam tirichariyanam we need to understand today devam aagrahikatha paladum vaari kooti we have gathered many things that the lord does not desire appol thanne athyavashyam illatha paladum vaari kooti and many things that are not a necessity we have gathered athya avashyam ulladhu shegarikkuvan marannu poyengil adu aadmi alasadhikku kaaranamaanu but if we are god not gathering what is necessary we are becoming spiritually lazy christian jeevathile pradhanya vishayangal nam marannu poyi oh we have forgotten the important things kaathuna velakkinu ennayanu valudhu lamp needs oil velakku vakka nammal stand vaangikkan marannilla we did not forget the lamp stand velakku vakkuvan showcase nammal panadu undaaki we built a showcase to put a lamp velakku vakkuvan valiya veedu panadu we built a big house to put the lamp in velakku kondu poguvan vaahanangal namakkunde we have cars to take and transport the lamp velakku thelinj nilkuvan nam stage gal ketti undaaki we have stages to make it shine bright velakkinte naalam logam muluvan kaanuvan nam screen gal undaaki we have screens to show it off pacha velakku kattikkunna enna mathram shegarikkan nam marannu poi but we have forgotten to Ura, gather the oil so that it can light in the vage kalam deiva sabaye kattuna velakkinu enna allada vera onnu avashyamilla child of god the oil lamp needs nothing but oil baaki ella secondary aanu everything else is minor baaki ella secondary aanu everything else is secondary kattuna velakkinu kattan sahayikkana enna venam the oil lamp needs oil to make it light up മടിയന്മാരെ ഇന്നും കാണാം we see foolish people like this today എവിടെ നോക്കിയാലും ആത്മീയ ലോകത്തിൽ അവർ സുപരിചിതമായി നടക്കുക oh they are very familiar in the spiritual realm പ്രാർത്ഥിക്കാതെ നല്ലവണ്ണം ഒരുങ്ങാതെ prepare ചെയ്യാതെ വചനം എടുത്തുകൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ വരുന്നവരുണ്ട് oh there are many people who take the word of god and not prepare accordingly വേണ്ടവണ്ണം 
നാം ശേഖരിക്കാതെ വചനം പറയാൻ വരുന്നവരെ they come to preach the word without gathering വെറുതെ പറയുന്നതല്ല i'm not saying this for ഒരു ഒരാഴ്ച ഇവിടെ നിന്ന് വചനം പ്രസംഗിക്കണമെങ്കിൽ oh in order for me to preach a word here on sunday 6 മുതൽ 8 മണിക്കൂർ അദ്വാനം ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ട് 6 to 8 hours i have to work behind it ഞാൻ എന്താ കാര്യം ആണ് പറയുന്നത് i'm talking about myself ഞായറാഴ്ച രാത്രി പ്രാർത്ഥിക്കും വചനത്തിന്റെ വെളിപ്പാടിനായി oh i pray on sunday my saturday night for the revelation തിങ്കളാഴ്ച 4 5 മണിക്കൂറാണ് ഇത് എഴുതി വെക്കുന്നത് and then uh, monday i start writing ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി ലലലിയ മീഡിയ ടീമിൽ അത് ഇംഗ്ലീഷിലാക്കി അയച്ചു കൊടുക്കും i will send it on tuesday to the english media ബുധനാഴ്ച തൊട്ടല്ലേ 10 15 പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ച് ഇത് വായിക്കണം i will read it over and over many many times വേണ്ടാത്തത് വെട്ടിക്കളയണം ആവശ്യമുള്ളത് കൂട്ടി ചേർക്കണം i will add and subtract as needed അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ 28 വർഷം ഓരോ പ്രസംഗത്തിനും ചെലവാക്കുന്ന മണിക്കൂറുകൾ ഉണ്ട് oh for the last 20 years many hours were spent behind the mini sermons എല്ലാവരോടും ഞാൻ പറയുകയാണ് let me tell you ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് സാക്ഷ്യം പറയണ പോലും oh even if you want to testify for ah, a few minutes ആത്മാവിൽ നിയോഗം പ്രാപിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരുങ്ങി വേണം വരാൻ oh you need to be prepared anointed by the holy spirit പ്രാർത്ഥിക്കാതെ ഒരുങ്ങാതെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാതെ പാട്ട് പാടിയാൽ അത് പരാജയമായിരിക്കും oh if you do not practice if you do not prepare that is a failure അല്ല ആത്മാ നിറവില്ലാതെ സഭയെ നയിച്ചാൽ സഭ പൊളിഞ്ഞു പോകും if you don't have the oil and you leave the church you are really a failure ഈ ഉപമയിൽ വിളക്ക് എന്ത് എണ്ണ എന്ത് oh what is the oil and what is the lamp in this parable എൻ്റെ മാനിയ പ്രേക്ഷകരെ സഭാ വിശ്വാസികളെല്ലാം ഈ പ്രസംഗം ധാരാളം കേട്ടവരെ i know you have heard this many times പക്ഷേ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് but i am going to speak something different today ഈ വിളക്ക് എന്താണ് എണ്ണയാണ് എന്താണെന്നുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം you know what the lamp is and what the oil is in this portion ആ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഒന്നും തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ സ്ഥാപിക്കുന്നില്ല വിമർശിക്കുന്നില്ല i am not saying what you know is wrong പക്ഷേ എനിക്ക് ലഭിച്ച ഒരു വെളിപ്പാട് കൂടെ ചേർത്ത് ഇന്ന് രാവിലെ സംസാരിക്കുന്നു let me say a revelation that the lord gave me ഈ വിളക്ക് എന്താണ് what is this lamp മണവാളനെ കാത്തിരുന്ന കന്യകമാർ മറന്നുപോയ സത്യം ഒന്നാമത്തെ സത്യം വിളക്ക് എന്താണെന്നുള്ള സത്യമാണ് they forgot what this lamp was as they were waiting for the groom രണ്ട് എണ്ണ എന്താണെന്നുള്ള സത്യം അവർ മറന്നുപോയി they have also forgotten what the oil is in waiting for the groom നമുക്ക് നോക്കാം ഈ വിളക്ക് എന്താണെന്ന് so let us look at what the lamp is സദർശ്യം 20 ഇന്റെ 27 in proverbs 2027 സദർശ്യം 20 27 uh, 20 verse 27 of proverbs ഇവിടെ നാം വായിക്കുന്നു മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് യഹോവയുടെ ദീപം the spirit of the man is the lamp of the lord സർവ ലോകത്തെക്കാളും വിലയുള്ള ഒരു ആത്മാവിനെ ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അകത്ത് ദൈവം ഒരു ആത്മാവിനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് യഹോവയുടെ ദീപമായ വെളിച്ചം ഞാൻ കത്തിച്ചു വെക്കേണ്ട വിളക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ആത്മാവിന്റെ ഒരുക്കമാണ് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ച കൂട്ടിയ പ്രസംഗമല്ലേ ഞാൻ ചെയ്തു കൂട്ടിയ കാര്യങ്ങളല്ല അതൊക്കെ വിളക്കിന്റെ ഒരു വശത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അകത്ത് ദൈവം തന്നെ ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെടാതെ അതിനെ തിരിവല്ല തെളിവുള്ള വിളക്കായി കൊണ്ട് നടക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വിളക്ക് ഇത് കത്തിക്കുന്നത് നമ്മളല്ല ദൈവമാകത്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് അന്യാഗ്നിയായി പോകും ആത്മാവിനെ സ്വയം കഴിവ് കൊണ്ട് കത്തിക്കരുത് ഓ ഡോൺ ഹാവ് ദാറ്റ് സ്പിരിറ്റ് മാൻ ബി ബർണ്ട് അപ്പ് ബൈ യുവർ ഓൺ എബിലിറ്റി അറിവ് കൊണ്ട് ഇതിനെ കത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് വിത്ത് യുവർ ഓൺ നോളജ് ഡോൺ ട്രൈ ടു ലൈറ്റ് ഇറ്റ് അനുഭവം കൊണ്ട് കത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് വിത്ത് യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഡോൺ ട്രൈ ടു ലൈറ്റ് ഇറ്റ് മറ്റുള്ളവരുടെ ആശ്രയം കൊണ്ട് ഇതിനെ കത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് ഓ ഡോൺ ട്രൈ ടു ലൈറ്റ് ഇറ്റ് വിത്ത് അദർ പീപ്പിൾസ് ഹെൽപ്പ് നിങ്ങളുടെ അകത്തെ ആത്മാവ് എന്ന വിളക്കിനെ കത്തിക്കുന്നത് ഓ ദ സ്പിരിറ്റ് മാൻ ഇൻസൈഡ് ഓഫ് യു ഇറ്റ് ഇസ് ലിറ്റ് അപ്പ് ദാവീദ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരും ആസ് ഡേവിഡ് സേസ് അല്ല സോം 18 ആം വരെ സംഗീർത്തനം സാംസ് 18 അതിന്റെ 28 ആം വാക്യം വേർസ് 28 എന്താണ് ദാവീദ് പറയുന്നത് what is david say yehova ende deepate kattikum yehova ende andhakarate prakashamaakki matto for it is you who light my lamp the lord my god lightens my darkness ende velakku kattikunnathu njan alla it is not me who light my lamp naan samarpikkappettu ninnu koduthal if i submit myself properly naam indu kattathu pole paapam ethu parney repent cheyida if we repent our sins kala kattathe velali naam vivejiche if we are discern the time vishudhiyilum verbaadilum ninnu koduthal if we stand for holiness kattu pogum ennu parayunna ninde jeevithathe aalikkattikkuvan devathinu paddathi undu the lord wants to uh, light you up in your life when it when the world says it will go sahodiri sahodara oodikkeduthu van 100 per chuttum ninnalum even if 100 people try to blow you out ninne
this morning irikkum iripil aathmavil stotram cheythu parannatta can you say in the spirit where are you sitting the god will enlighten my lamp yehova ende deevathe kattikko the lord will enlighten my lamp yehova ende shishrushiye kattikko the lord will enlighten my ministry yehova ende kudumbathinu pudhiya prakasham tharu the lord will give a new light to my yehova ende pudhiya prakashipikko he will enlarge my intelligence yehova ende kannugale prakashipikko he will guide my my eyes yehova ende jeevithathinu pudhiya meaning tharu he will give a new meaning to my life if you believe you can shout to the lord hallelujah shout to the lord if you believe it ri balavana hamdara vaishamana hatharadana hallelujah yehova ende deevathe kattikko the lord will light up my life oh, i want to keep on pronounce it this morning i want to keep preaching this morning indira avile veendum parayan nee yoga oh i am again told to oh indha pagal chilar kattunnu vare parayuvan enikku nee yoga oh until some people light up i want to keep saying kaattu dee padarnu pidikkina pole oh as a wild fire catches up kaattu dee padarnu pidikkina pole as a wild fire catches up indha kudumba muluva aathmavil kattunna pagalai maarate today be a day your whole family is in the shishrushe ke shishrushe ke go to your ministry dee padarnu pidichu pole as a wild fire aathmavinte pudhiya cholanam undagatte let there be new fire set up abhishekathode vilichu parannatte can you say with anointing yehova ende deevathe kattikko the lord will light my fire yehova ende deevathe kattikko the lord will light my lamp ende udanja manasse ende thagarna manasse ende idinja manasse innu pagal swargam kattikko the lord will light my fire white man which is broken why shara mana handale ragala mana hatara ribalava satune dagal kadagana why shara dal kadagana raganava siaragala yehova ende deevathe kattikko the lord will light my lamp yehova ende andhakarathe prakashamaakko he will lighten my darkness into light oh yehova ende shakti kondu aramurukko oh the lord will be a belt of strength around me avan ende vaiyude kuruvu theerthu theru oh he will make the way straight for me swargam enne kattichu oh even if the world ninnal naan padakootathinu nere paanju jello if the lord lightens me i can go against uh, the army devam enne kattichu oh if the lord lightens me tadasathinte madiligal naan chaadi kadakko i will jump over the possibilities uh, impossibilities innu magal eda madil ninde munbe nilkunna sahodari oh what is the fence uh, in front of you priyare edu madila ninne tadanjathu oh what fence is stopping you the spirit of timidity the spirit of balali water may be standing as a big wall before you this morning we will pronounce that uh, by god we are going to leap over the walls uh, whatever your limitation is that is standing as a wall before you innu magal kalam madil chaadi kadakkunna or abhishega oh an anointing that makes you jump over that wall yeah ha ende deevathe kattikko oh the lord will light up by light ninde mumbil kattipokiya madil undallo there's walls in front of you ninde paramparyathinte madile oh that wall of heritage ninde sharirathile vedana enna madile that pain that is a wall naattukaruda ninna enna madile that people ridicule you enikku kaluvillennu paranja madile oh i don't have the ability that ninne kondu idu nadakkathil ennu paranja madile it is impossible that wall innu magal chilar aathmavil kattan thodangi ha oh when you are filled with the spirit innu magal ninde aadhara anya vaasha kondu naranja oh when you lift up his name in your lips yehova ninde deevathe kattichu the lord will light up your lamp oh ee madil kattu kanyan chaadi kadakka i will jump over this wall urabana hamdaradana hallelujah 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 padakootangalukku nere paanju jello i can rise up against an army inne illa daakum mudikkum vilungum ennu paranja aakroshichu varuna shatruvinte aakramanangalukku nere paanju jelluvan karuthu tharuna swargiya power when the enemy comes against you and saying i will destroy you he will give you the strength to run up against them avanenda kaalugale maanpeda kaalugalukku thulliyamaakki maatu you make my feet like the deer aaru maasam nee ilanju poi oh six months you were slow aaru maasam nee kulanju poi you were in trouble cheyyanda cheyvan kediyade you could not do what you wanted kai nadarnu poi idu pole like your hand was weak onnu cheyvan kediyade you could not do what you wanted kulanju poya sthanathu oh in that place you indha bagal aathmaavu doodu parayundo the spirit of the lord is saying avan ninde kaalugale maanpeda kaalu pole aakkan pogiya the lord is going to make your feet like the, the deer irunnu poya divasangalukku pagaramayi oh instead of sitting in one place kadinju poya maasangalukku pagaramayi in the past months where you were sitting nee oru maanpeda ye pole hallelujah padakudriya pole paayna divasangal thottu munbil undu oh you will be running as a chariot or a deer going forward oh ramana i rejoice in the presence of god hallelujah innu magal kalam chilare munnil kondu oru vandeyathinte padathi the lord wants to bring some people forward nee kashtam anubhavicha divasangalukku oh in the days you were in pain nee klesham anubhavicha maasangalukkum pagaramayi then sir of the days you were in depression devam nee alangara maala kondu anikina divasangalana the lord wants to adorn you with a greatness hallelujah hallelujah praise the lord വിളക്കില്ല എണ്ണ തീർന്നു പോയ ആ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവർ so the foolish ones that lost the oil in their lamp avada ningal sadhikkanda oru svabhagam undu there is something to pay attention to theernavar enna vaangan poi ennu 
the people that had no oil went to buy oil avanayana enne pidichu nirthiyathu that is what stopped me adu parishuddhaanmaavu annu parayunnathu avan alpam viyojippu enikkundu i have some problem with calling that oil holy spirit kaaranam aatmaavini oru kadayilum vaangan kittuna alla because i know the holy spirit can't be bought ee anju per idu vaangan poi ennum tirichu vannu ennum parayumbol when it says five went to buy it and came back aatmaavine panam koduthu vaangan kittathillallo you cannot buy the holy spirit avadeyaanu nan ee chindilekku ningale kondu pogunnathu that is where i'm taking you parishuddhaan maavu vaangan kittunnathu allathathu kondu because the holy spirit cannot be purchased pinne enna endayirikka what is this oil referring to that vilakku kattikkunna enna jeevithathil ഒരുക്കം തന്നാണ് ഓ ഇറ്റ് ഇസ് പ്രിപറേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ദി ഓയിൽ ദാറ്റ് മേക് യു മേക്സ് ദിസ് ലാമ്പ് ലൈറ്റ് അപ്പ് ആദാദ സമയത്ത് അറ്റ് ദി റൈറ്റ് ടൈം നിങ്ങളുടെ വിളക്ക് കത്തേണ്ടതിന് ഇഫ് യുവർ ലാമ്പ് ഇസ് ടു ലൈറ്റ് അപ്പ് നിങ്ങൾ ആത്മാവിൽ കത്തേണ്ടതിന് ഓ ഇൻ ഓർഡർ ടു ബി ഫിൽഡ് വിത്ത് നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങേണ്ട ഒരുക്കങ്ങളാണ് देयर ഇസ് പ്രിപറേഷൻസ് യു നീഡ് ടു ഹാവ് മാടി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് വിളക്കിനു വേണ്ട ഒരുക്കങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യാതിരുന്നത് ഓ ഇറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ലേസിനെസ് ദാറ്റ് യു വർ നോട്ട് പ്രിപറിംഗ് വിത്ത് ദി ഓയിൽ ഫോർ ദി ലാമ്പ് വചനം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു ദി വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ടീച്ചസ് അസ് നിങ്ങളുടെ വിളക്ക് കെട്ട് പോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം ഒരുങ്ങണം വാട്ട് യു നീഡ് ബി പ്രിപ്പയർ ഫോർ നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി മുപ്പതാം വാക്യം സാംസ് വൺ നയൻറ്റീൻ വൺ തേർട്ടി ഒന്ന് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരുക്കം ദിസ് ഇസ് യുവർ പ്രിപ്പറേഷൻ നിന്റെ വചനങ്ങളുടെ പ്രവേശനത്താൽ എനിക്ക് ഉള്ളിൽ പ്രകാശം ലഭിക്കുന്നു ദി അൺഫോൾഡിംഗ് ഓഫ് യുവർ വേർഡ്സ് ഗിവ് ലൈറ്റ് ഇൻസൈഡ് മീ ദൈവ വചനമാണ് നിങ്ങളുടെ വിളക്കിനെ കത്തിക്കുന്ന ഒരെണ്ണ ഓ ദി വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദീസ് പ്രിപ്പറേഷൻസ് യു നീഡ് മാടിയും അലസതയും ട്ടു വാചനത്തിന്റെ മുമ്പാകെ ഇരിക്കൂ നിങ്ങൾ കത്താൻ തുടങ്ങോ ഓ ടേക്ക് അവേ ദി ലേസിനെസ് ആൻഡ് സിറ്റ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി വേൾഡ് ആൻഡ് യു വിൽ ലൈറ്റ് അപ്പ് എംഔസ് ശിഷ്യന്മാരെ കത്തിച്ച എണ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് യേശു പറഞ്ഞ പോലെ വചനമായിരുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് ദി വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ദാറ്റ് ലിറ്റ് അപ്പ് ദി ഡിസൈപ്പിൾസ് ഓൺ ദി റോഡ് ടു എംഐസ് ഹല്ലേലൂയ ഹോബേടെ ന്യായ പ്രമാണം തികവുള്ളത് അതിന്റെ കണ്ണുകളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു ഓ ഇറ്റ് ലൈറ്റ്സ് അപ്പ് യുവർ ഐസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫുൾ ദി വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് രണ്ട് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ വിളക്കിനെ കത്തിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ദ ലൈറ്റ്സ് അപ്പ് യുവർ ലാമ്പ് 112ാം സങ്കീർത്തനം അതിന്റെ നാലാം വാക്യം സാംസ് 112 വേർസ് 4 നേരുള്ളവർക്ക് ഇരുട്ടിൽ വെളിച്ചമുതിക്കുന്നു ലൈറ്റ് ഡോൺസ് ഇൻ ദി ഡാർക്ക്നെസ് ഫോർ ദി അപ്രൈറ്റ് നിങ്ങളെ നേരോടും പരമാർത്ഥയോടും ശുദ്ധ ഹൃദയത്തോടും നടക്കൂ നിങ്ങളുടെ വിളക്ക് കെട്ട് പോകത്തില്ല ഓ ചൈൽഡ് ഓഫ് ഗോഡ് വാക്ക് ഇൻ അപ്രൈറ്റ്നെസ് ആൻഡ് ഇൻ ദി വേ ഓഫ് ദി ലോർഡ് ആൻഡ് യുവർ ലൈറ്റ് വിൽ നെവർ ഗോ ഔട്ട് അടി കുട്ടി കത്തുന്ന വിളക്കും എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നാൽ മണവാളന്റെ വരവെങ്കിൽ ഇത് കെട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ട് വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കണം വി നീഡ് ടു ലിവ് എ ലൈഫ് ഓഫ് ഹോളിനെസ് എ ലൈഫ് ഓഫ് അപ്രൈറ്റ്നെസ് സോ ദ നേരോടെ ജീവിക്കണം പരമാർത്ഥ ഹൃദയത്തോടെ ജീവിച്ചോണം with a contrite heart before the lord we need to live before him namada third sadrashu vakyam 31 inde 18th vakyam proverbs 31 verse 18 andan parayunu ende kaanda mullugalade irikkina thamareyana oh my bride is a lily among thorns the lord is saying ivade oru kaandaye velippaduthiyana here it's showing a bride hallelujah uh, sadrashu 31 18 uh, in 31 of uh, proverbs avulude vilakku raatriyil kettu pogunnilla her lamp does not go out at night it says ivula aarana nariyamo you know who this is samarthyamulla stree this is the smart woman 10th vakyam mudal 31 vare vaikkumbol if you study proverbs 31 10 to 31 aarana sahodari meeting ile prasangam idu it is usually spoken at the women's meeting this sabayam kaandiye kurichulla samnesham aanu but it is a message about the bride which is the church aarai samarthyamulla bhariya who is this smart wife aarai samarthyamulla kaanda who is this bride that is a woman of vishwastha bhariya bhartavinte hrudayam vishwasikkunavall oh the uh, uh, right wife will know the heart of the br- of the groom idana orikkamulla yathartha kaanda that is the one that is prepared correctly nana chitra onu vegam paraya let me picture this in front of you 10 mudal 31 vare vakyangalude summary aanu ee parayunnathu let me tell you the summary of 10 to 31 ee kaichapaadil ningal ee vajanam vaichal if you pay attention to this word in this way ullugal kedeyilum oru kaanda engane orungi irikkunnu nu kaanan pattu we can see how the the church can be ready in the midst of the thorns onna aatma manavalande ee manavatti ningal onnu kande oh pay attention to the groom and the bride here alasada illada madi illada mulpadarppukale valichirinja dura kalanja kaamba oh the br- the bride that takes away all the thorns and the thistles without any laziness avulada vila muttine kal vilai ulladana her worth is greater than many jewels kaamban poornamai vishwasikkatakka vannam ullavalana avan her husband and trusts her heart uh, completely aishkalam muluvan pranam thann veendeduthakaamdanu vendi vila 
കൊടുത്ത് ജീവിക്കുന്നവളാ she lives for her husband who has paid the price for her രാവും പകലും മടി കൂടാതെ അധ്വാനിക്കുന്ന കാന്ത oh she works day and night for her groom നന്നാ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നവൾ she gets up early in the morning തന്റെ ദർശനത്തോട് വയലും തോട്ടവും ദൃഷ്ടി വെച്ച് വാങ്ങുന്നവൾ oh she buys the land and the vineyard അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് what does that mean എന്നെ രാവിലെ വയലിൽ നോക്കും oh every morning she looks at the vineyard എന്നെ രാവിലെ തോട്ടത്തിൽ നോക്കും every day she looks out അവിടെ മുള്ള് കേറിയിട്ടുണ്ടോ is there any thorns അവിടെ മുൾപ്പടപ്പുണ്ടോ is there any thistles അവിടെ തൂവ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ is there any nettles അങ്ങനെ ദർശനമുള്ളവളാണ് കാന്ത so she has a vision of this ജീവിതത്തിന്റെ ആത്മീയ വശങ്ങളിൽ കാ ണ്ടെങ്കിൽ അത് വെട്ടി തെളിക്കുന്നവളാണ് കാന്ത in your spiritual walk if there is anything that is pricking then you need to take it out എല്ലവരെയും ദരിദ്രരെയും മറന്നു കളയാത്തവൾ oh the one that does not forget forget the people that are lowly അതിന്റെ 25ാം വാക്യം verse 25 ഹായ് സന്ദേശത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗം this is the end of this message അവൾ ഭാവികാലം ഓർത്ത് പുഞ്ചിരി തൂകുന്നു she smiles at the future verse 25 says ഇതാണ് മുള്ളുകളാൽ ഞെരുങ്ങുമ്പോഴും oh even though we are pressed by thorns ആ കാന്തയുടെ മുഖത്തെ സന്തോഷത്തിന്റെ there is a joy in the face of the bride enik oru bhavi undu i have a hope enik oru nithya santosham undu i have an eternal hope priyare ee kaandayude ee kanniyude vilakkaanu kettu pogathathu this is the bride that the lamp will never go out manavalane edirel pan orungi kolga enna aarpu vili mudangumbol oh when it says prepare to meet your groom adu edu samayathu nariyathilla we don't know what time arthrathri ko hallelujah pal velippiniyo koli koonna samayathu aaga we don't know if it's the midnight hour or early in the morning nammai oringi avulude vilak raatriyil kettu pogilla the one who prepares properly their light will never go out nammai oringi avulude vilak raatriyil kettu pogilla the one who prepares properly their light will not go out in the darkness aarude vilak kettu pogathathu whose light will not go out ulsahathode jeevikkunna avulude the ones who are zealous inna pagal madi alasathu enna mullinne nam valichariyana oh let us throw away laziness as a thorn verode irangi poya mulpadarppukale innu raavile aathmavil erichu kalayana we need to take apart the root that has gone down as laziness in the bagal kalam ee vajanam ketta maanya prekshagaril ende maanya srodakkalile oh children of god will viewers of this word oru pudhiya unarvu ulsaham undagatte ennu yan aashikkunnu i pray that you have a new zeal for the kingdom of god oru pudhiya kaichapadu vyaparikkatte that you have a new vision for the lord angi poya vilakkal innu raat innu raavile aathmavil kattatte oh let the light that is about to be stuffed out be lit up again alasadagalum madigalum maari poyittu oh sluggishness and laziness be gone thidukkathinte aathma കൊണ്ട് ഉത്സാഹം കൊണ്ട് ഉള്ളമേരിയട്ടെ ഓ ലെറ്റ് ദ സെലസ്നസ് ഫോർ ദ ലോർഡ് ഫിൽ അവർ ഹാർട്സ് അഗൈൻ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സമയം വിവേചിക്കുന്നവരെ ആവശ്യമുണ്ട് വി നീഡ് പീപ്പിൾ ഹു ഡിസേൺ ദ ടൈം ദീസ് ഡേയ്സ് അഗർ സിടി മുഴക്കം പോലെ മഴ പെയ്തിറങ്ങാൻ പോകുന്നു ഓ ലൈക് ദ തണ്ടർ റെയിൻ വിൽ കം ഡൗൺ ഏലിയാവിനെ പോലെ അരമുറുക്കി കൊണ്ട് രാജകീയ തുരഗങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ശരവേഗത്തിൽ പായുന്ന ശിശ്രൂഷകരെ ആവശ്യമുണ്ട് വി നീഡ് മിനിസ്റ്റർസ് ഹു വിൽ റൺ ബിഫോർ ദ ചാരിയറ്റ്സ് ലൈക്ക് എലൈജ ഡേ ഹല്ലേലൂയ കലപ്പയും കാളയും കണ്ണം കണ്ണമായി വെട്ടി നുറുക്കി ഏലിയാവിന്റെ പിന്നാലെ പോയി ഏലി ചേപ്പോലെ ക്രിസ്തുവിനെ പിന്തുടരുന്നവരെ ആവശ്യമുണ്ട് we need some people that will follow the lord like elisha did after elijah മുറിക്കേണ്ടതിനെ മുറിച്ച് ചാരമാക്കേണ്ടതിനെ ചാരമാക്കി കർത്താവിന്റെ നാമത്തിന് ചുമല കൊടുക്കുന്നവരെ ആവശ്യമുണ്ട് we need people that will support the work of the lord and will be a backbone to the church പരിതം ഇൻകൂട്ടവും പടകും വലയും വലിച്ചെറിഞ്ഞ് മനുഷ്യരെ പിടിക്കുവാൻ ഇറങ്ങിയ പത്രോസ്മാരെ ഇന്ന് രാവിലെ ആവശ്യമുണ്ട് we need people that will lay aside their profession and will be coming out to serve the lord പടകും വലയും വിട്ട് യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ കഴുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുവാൻ പത്മോസിൽ ഒറ്റപ്പെടുവാൻ തയ്യാറുള്ള യാക്കോബ് യോഹന്നന്മാരെ ഇന്ന് രാവിലെ ആവശ്യമുണ്ട് we need john who is willing to be suffering for the lord in the island of patmos in isolation ലാഭമായിരുന്നതൊക്കെ ഛേദമം നടിക്കൊണ്ട് പരമവളിയുടെ ലാക്കിലേക്ക് വിരുതിലേ കോടുന്ന പൗലോസ്മാരെ ഇന്ന് രാവിലെ ആവശ്യമുണ്ട് we need people that are running towards the race that is set before them like paul oh നമ്മുടെ യാത്ര തുടരാം oh let us continue our journey എൻ്റെ കാന്ത മുള്ളുകളാൽ വലഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് my bride is and tangled with thorns inna pagal mati alasadhi enna mullugale namakku valichariya this morning we talked about laziness and sluggishness let us throw them aside idu vishwasa yathrayaan this is a faith journey aa ningal irikkunna irippil in the place you're sitting aathma kannugal swargathilekku uyarthi as your spiritual eyes open to heaven nithyanandam aathma vil kandukonde can you see eternity in before the lord aavigala morthu punjiri thoonguna aama kaandaye pole like a bride who is smiling at her future yathra verada kannil a thilakkunde how many of you have that brightness in your eyes ചെവി കൊതിക്കുന്നു ഈ ശബ്ദം കേൾക്കാം how many of you want to hear this in your ear എത്ര പേരുടെ ഉള്ളം തുടിക്കുന്നു how many of your heart is overflowing എനിക്ക് എൻ്റെ യേശുവിനെ കണ്ടാൽ മതി i would just want to see my jesus oh yesu varaarai oh my lord is coming soon ആന്തയെ ചേർക്കാൻ യേശു വരാറായി he is pre- coming to prepare to take his church എന്നെ ഉണ്ടോ നിൻ വിളക്കിൽ നീ ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ oh is oil in your lamp 
up are you ready oh nirmala maam neethi vastram nee dharichittundo are you wearing the clothes that are not filled with spot and wrinkles lakshathil sundaranaya akshaya nam rakshagane kannu kondu kaanuna divasam asannamai oh the day that we see the beautiful one is before us ee santoshathile kaarangalum vandittillengil if no one has if there is anyone who has not come to this yesuvine kartavai seegirikku except the lord as your personal savior madi alasada ningale pidichittundengil if you have laziness or, or anything in your life madi enna mulpadarpine valichariyo oh throw away that thorn kartavinte varavinai urunguva prepare yourself for the coming of the lord devu ningale sahayikkatte may the lord bless you namarimichu paadi kartavine stuthikkunnu the promise of god is so relevant each and every day cheyandu paadi kartavine stuthikkunnu